പണ്ടോട്ടി കൂടെ പോവാണ് വേറെ അങ്ങോട്ടല്ല നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു കരിക്കിടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കരിക്ക് വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു തെങ്ങും അതിൽ കരിക്കും കണ്ട അപ്പൊ കയറിട അല്ലേ പ്രണ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ പ്രവീണാണ് കരിക്കിടാൻ പോണ ആളെ അപ്പോ നല്ലൊരു തെങ്ങ് അപ്പൊ നമ്മള് ദേ ഒരു തെങ്ങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരു കരിക്കിടണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന തെങ്ങിന്നാണ് നമ്മൾ കരിക്കിടാൻ പോകുന്നത് കരിക്കണം അത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവീൺ നല്ല പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിക്കറ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലേ നിക്കറ വേണ്ട ടൗസർ ടൗസർ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നീ എന്തായാലും കയറല്ലേ ക്യാമറ കൊണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ സധൈര്യം നമ്മുടെ കരിക്കിടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും പേടി എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ വീട്ടിൽ കരിക്കിടുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ മോളി കയറി കരിക്കിട്ടിട്ട് പോരെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ തെങ്ങുമൊക്കെ നല്ല പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ രണ്ട് കൈയും ഇടുന്നിട്ട് ആവശ്യം കൊണ്ട് എന്റെ പട്ടയാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ തെങ്ങിന്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് പട്ടിയോടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ അതെങ്ങനെ രണ്ട് കൈ ഇട്ട് അവിടെ ഇട്ട് ഇരിക്കണേ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേക രസമുണ്ട് കണ്ട മണലിക്കാട്ടില് മാത്രം കെട്ടി വരുന്ന പ്രത്യേക തരം പ്രത്യേക എന്ത് ജീവിയാ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേക നല്ല തരം രസമാണ് കണ്ട നമുക്ക് മുളി പോയിട്ട് ഒന്ന് കരിക്കെടുത്ത് സാധിക്കടാ ദേ മൃഗശാല ഒന്ന് കൊണ്ടോട്ട് ഒരു വേഗം കരിക്കട് തോടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ നമ്മുടെ കീ തെങ്ങ് കീഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കരിക്കിന്റെ അവിടെ എത്തിട്ടാ കരിക്ക് അല്ലേ എടാ എത്ര എണ്ണം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പിടിക്കാം കൈ കിട്ടി ഇട്ടോട്ടെ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ അമ്മ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കരിക്ക് തിരിക്ക നാട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കണം നോക്കിക്ക വീണ്ടും തിരിക്ക വലിക്ക ഇട മാറുക ശരിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൈയും ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത കൊടി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കരിക്ക വന്ത് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പണി കുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വിടാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സവാളകൾ നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ലൊരു വലിയ സവാള നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നേരെ മിക്സ് ചെയ്യണ വഴച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നേരെ സവാള എടുക്കുക തൊലി പൊളിക്കുക അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ തീരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അല്ല നമ്മുടെ സവാള അരിയുന്നത് ഒരുവിധം ചതുര കഷ്ണം പോലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തക്കാളി ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം സവാള അരിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി എന്ന് എടുക്കുന്നത് തക്കാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ തക്കാളി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണായാലും മതി
ഇനിയിപ്പോ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നീട്ടി അതായത് നീളത്തിൽ അരിയുന്ന ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അരിയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇഞ്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചതച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഇത്തിരി അധികം ഇഞ്ചി വേണം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കണില്ല ഇഞ്ചി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇഞ്ചിയിലെ തോലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മള് ഇഞ്ചി ചതയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ചതയ്ക്കാനുള്ള കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഞാൻ പാടത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്ലിലൊക്കെ വെച്ച് ചതയ്ക്കുന്നതാണ് വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത്ര പണിയില്ല പക്ഷെ ചതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ചതായിരുന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് പറ്റിയ അത്രയ്ക്കുള്ള പീസാക്കിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ചതച്ചത് ചതച്ച ഇഞ്ചി അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ എന്താ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേപ്പല ഇനി നമ്മൾ തക്കാളിയും സവാളയും പച്ചമുളക് കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് അതിപ്പോൾ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാൻ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ആ വെള്ളം വെച്ചാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കരിക്ക് നമ്മൾ കത്തിക്ക് ചെത്താൻ വേണ് സാധാരണ ആ വാക്കത്തിക്ക് വെട്ടാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണം കത്തിക്ക് ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കത്തിക്ക് ചെത്തുന്നത് ഇത്തിരി പണിയാണ് അതായത് കൈ പിടിച്ച് ചെത്തുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മള് താഴത്ത് വെച്ചിട്ട് കത്തിക്ക് ചെത്തുമ്പോ മുറിച്ചുള്ള കത്തിയത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെത്തി പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് അതിന്റെ തലഭാഗം അതായത് മുഗൾ ഭാഗം ചെത്തി കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക കത്തിക്ക് അതായത് ഇതിനെ ചിരട്ടൊന്നും ബലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കരിക്കാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കത്തിക്ക് തന്നെ തുറന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് കത്തി ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കുക എന്നിട്ട് അത് തുറന്ന് അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ തുരന്നൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ നേരെ ചിക്കനിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അതായത് കുറച്ച് വെള്ളമേ നമുക്ക് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എണ്ണയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ തേങ്ങ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് തേങ്ങയില്ല കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതെ നമ്മള് രണ്ട് കരിക്കും ഉള്ള് തൊളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ കഴമ്പൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇത് നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തുള്ള ആ കരിക്കിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ശരിക്കും അതിലേക്ക് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഉള്ളിലത്തെ ആ കഴമ്പൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല കരിക്കിന്റെ പോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ ഹോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ നിറയ്ക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മിക്സ് ആക്കാൻ വെച്ചായിരുന്നു അതായത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കരിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കാം
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് വിരിച്ച് എല്ലായിടത്തേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരരുത് അത് തങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇല വെച്ച് മൂടണത് ഓക്കെ പുറണ്ണം മൂടി നമ്മൾ ഇപ്പം അടുത്തത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എന്തേ പ്ലാവിൽ വെച്ച് മൂടി കണ്ടു അപ്പം രണ്ട് മൂടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പം ഇതിന് നമ്മളിത് സീൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കരിക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ മാവ് നനച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് സീൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് സീൽ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കല്ലിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം രണ്ട് കരിക്ക് വെക്കണോണ്ട് ഇത്ര നമുക്ക് മതിയാവും ഇത്ര ഉള്ള പീസ് ഗ്രില്ല് മതി പക്ഷെ ഇത് വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ താഴ്ന്നു പോകും അപ്പം നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പി അടിച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ട് കമ്പി അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീ ഒക്കെ കത്തി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരിക്കിനുള്ളിൽ കയറ്റി ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് വേവിച്ചായിരുന്നു നല്ലോണം കുക്കിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിക്ക് ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കരിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ബുള് 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 സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കരിക്കിൻ്റെ കുക്കിങ് എങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ സൈഡ് കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കരിക്ക് മൂന്ന് സൈഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സൈഡും ഇതുപോലെ കരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മറച്ച് മറച്ച് ഇടണം കണ്ട അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മറച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് ഈ പുറം തോലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് വരുന്നത് അതാണ് കുക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് പുറത്തിട്ട് തണുക്കുന്ന വരെ നോക്കിയിരിക്കണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കനലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് അടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുക്കിങ്ങിന് ടൈം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിക്കിൽ ചുട്ടെടുത്ത നമ്മുടെ കോഴി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നു നോക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് കാട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിലെ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കരിക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ നമ്മളെ എല്ലാം വെച്ച് മൂടിയായിരുന്നു ആ എല്ലാം എടുത്ത് കളയാം ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും 
നമ്മുടെ കരിക്ക് മന്തി അതായത് നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു പണിയുടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആ പണി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കരിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന വെന്ത് വെക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴിക്കാത്തൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവറൊന്നും കഴിച്ചു കിട്ടി പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കള്ളോളും നല്ല പൈസ പോട്ടെ നല്ല ഇത് മതി നല്ല അടിപൊളി കണ്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫീലാണ് അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വെറൈറ്റി ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല രക്ഷ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കരിക്കമന്തി വീഡിയോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഔട്ടർ പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കരിക്ക് വീഡിയോ കരിക്ക് വീഡിയോ അല്ല കരിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനറ്റ് ചിക്കൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറ്റിയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത്തിരി പണിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലോണം ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ അതിൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ചിക്കനാണ് ആ കരിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്തിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അതിൽ കിടന്ന് നല്ല ആവിയിലാണ് വെന്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എം ഫോട്ടോ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ ബച്ചൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസ